Welcome, my dear students, to the online class of Plus 2 Economics, Microeconomics, Chapter 2, Theory of Consumer Behavior. Yes, dear students, we are the online class. 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 We are the topic Price Elasticity of Demand. We are the topic Price Elasticity of Demand. We are the topic Price Elasticity of Demand. We are the topic Price Elasticity of Yes, yes, Elastic Demand. Inelastic demand, unitary elastic demand, perfectly inelastic demand, and perfectly elastic demand. Hale, elastic a jodanum, elastic a malata jodanum, egat mag elastic a jodanum, a little sama elastic a jodanum, padibur namaim, elastic a malata jodanum, padibur namaim, elastic a maya jodanum, idana anj type. E anj type. We will detail it in the class. We will in the class. Okay? The first type of price elasticity of demand is elastic demand. Relatively elastic demand. Elastic chodanam, abet shigamai, elastic chodanam in the Ladano, one nam of the type. Number are type in the particular Kanuka. But no go. Number of Yogi can now do was two day. Bilay lunda idik in the Sadamana matum, chodanathin dalavilunda idik in the Sadamana matum than the Riginu. Gold ornaments. Ten percentage change in price leads to twenty percentage change in demand. That is it. Pathishatamanam, gold ornament in day, Bilayil Vardan Munda in the Sangal Bigia. Upon the Mala the Wangikan and Shadaman in the Korakum, Iduba the Shadamanaman and Namakor, Golden Anganian Lucha, Yeru, Bilay Vithyas Mundakum, Bold Namal Sabo, you might demand Gundiamai to Korakum. Upon year case, Namal elastic of the country comes from Michoku. We use a formula for the calculation of price elasticity of demand. What is that formula? That is Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Chodanathindi alavilulla, Anubadika matate, Alangil Sadamana matate, Vilele Sadamana mata munda harikia. Even a randi Sadamanangal and the Nitundalo, number on the country can sumica. Yanganitum, okay. Price elasticity of demand, ED equal to Percentage change in demand, twenty divided by. Percentage change in price that is 10. 20 by 10 equal to 2. So we can say that 2 is the value of price elasticity of demand here. Or 2 is the degree of price elasticity of demand. So then at the very elastic the mullium alangal degree, namuka kitty rikinadi randana paraya. E value only nekal kurdalano koravano. One in a Angani the ED price elasticity of demand greater than one, greater than unity on angle. Ada idigum relatively elastic demand. Ada number calculate the value of velocity one the angle greater than one on angle. The price elasticity of demand is known as relatively. Elastic demand. That is relatively elastic demand. That is elastic demand. Elastic demand. Okay. What is the value of 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 the value the value of the value of the value Chodana thin de alavilundagum, the Sadamana matum, Vilayle Sadamana matta de kal kudu the lagum bodana, Chodanam endaganadu, elasticamaganadu, a borka, adu unil kudu the idicum, our Chodana thresadamana matum, Vilayle Sadamana matta de kal 
കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറിവ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കറിവ് കിട്ടിക്കാൻ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആകുന്ന ഡിമാൻഡ് കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താകും എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വി ഡ്രോ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വി മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എൻ്റെ ഓണ ഒ യു ആക്സിസ് വി മെഷർ പ്രൈസ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ചോദനത്തിൻ്റെ അളവും വൈ അക്ഷത്തിൽ വിലകളും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഒരു ഇമേജിനറി ഡിമാൻഡ് കറവ് ആ കറവ് വരക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതൊരു ഫ്ലാറ്റർ കറവായിരിക്കണം ഫ്ലാറ്റർ എക്സ് അക്ഷത്തിന് ഫ്ലാറ്റർ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് കറവ് വരക്കുക അതെന്തിനാ അങ്ങനെ വരക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പം വാങ്ങി വാങ്ങിക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസിൻ്റെ വിലയൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ പി പ്രൈസ് ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഓർ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് അറ്റ് പ്രൈസ് പി പി വിലക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട അളവാണ് ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ അളവാണ് ക്യു ഇനി പത്ത് ശതമാനം വില വർദ്ധിച്ചു ആ പത്ത് ശതമാനം നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ പത്ത് ശതമാനം നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി പി വണ്ണിലേക്ക് വില മാറി പത്ത് ശതമാനം വില വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്തു തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഈ വില വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചെറിയ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചെയ്യുള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് വളരെ വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് കുറവും ഈ മാറ്റം വളരെ കൂടുതലും വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റർ കറവ് ടു എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് ഫ്ലാറ്റർ ആകുന്ന ഒരു വക്രമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് വക്രം ലഭിക്കുക ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഹിയർ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് തേർഡ് പോയിന്റ് ദ കർവ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റർ കർവ് ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഇലാസ്റ്റികത ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ചോദനത്തിലെ ശതമാന മാറ്റം വിലയിലെ ശതമാന മാറ്റത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ വരച്ചെടുക്കുന്ന ചോദന വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സക്ഷത്തിന് ഫ്ലാറ്റർ ആകുന്ന ഒരു വക്രമായിരിക്കും ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആപേക്ഷികമായി ഇലാസ്റ്റികമല്ലാത്ത ചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റികമല്ലാത്ത ചോദനം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിനെയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഓർ ദ ഗുഡീസ് റൈസ് അതിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ശതമാന മാറ്റവും ചോദനത്തിലെ ശതമാന മാറ്റവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അരിയുടെ അരി എന്താണ് പ്രത്യേകത യെസ് റൈസ് ഈസ് നെസസറി ഗുഡ്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അരി ഒരു അത്യാവശ്യ വസ്തുവാണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വിലയിൽ വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്ന ചേഞ്ചാണ് അവിടെ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ അരിയുടെ കേസിലുള്ള ചോദനത്തിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സോ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ചോദനത്തിൻ്റെ ശതമാന മാറ്റം അഞ്ചും വിലയിലെ ശതമാന മാറ്റം പത്തും അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസറും ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരുന്നു But here, the value of velocity is less than 1. Here, the value of velocity is less than 1. That's why we have to say, in the case of inelastic demand, the value of elasticity is less than unity or less than 1. ഇലാസ്റ്റിക മല്ലാത്ത ചോദനത്തിൽ ഇലാസ്
inelastic demand the percentage change in demand is less than percentage change in price chodarathile shadamana maatam vilayile shadamana maatatte kaal kuravaanengil aa chodanam elastikamallatha chodanamaanu adana manasilakkendathu okay ini nammal nerathe elastic demand karavu varichathu pole thanne നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഒ എക്സ് ആക്സിസ് വി മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഒ വൈ ആക്സിസ് വി മെഷർ പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ് ഇവിടെ അരിയുടെ ചോദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അളവ് ഇവിടെ വില അരിയുടെ വില അതാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കറവ് വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് അത് ഫ്ലാറ്ററാക്കി വരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റീപ്പർ കുത്തനെയാകുന്ന തരത്തിലാണ് വരക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കുത്തനെയായി കംപ്ലീറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആകില്ല എന്നാൽ കുത്തനെയാകാനുള്ള ഒരു എക്സസ് അക്ഷത്തിന് ലംബമായി വരാൻ സാധ്യത കാണിക്കുന്ന ഒരു വക്രമായിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക അരിയുടെ ആദ്യത്തെ വില നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു പി അപ്പോൾ അരി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അളവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്യു ഓക്കെ അരിയുടെ വിലയിൽ എത്ര ശതമാനം മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് ആ പത്ത് ശതമാനത്തെ നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പത്ത് ശതമാനം മാറ്റിയപ്പോൾ വില പി വണ്ണിലേക്ക് മാറി അപ്പം ഡിമാൻഡിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ പി വിലക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അളവ് ക്യൂ പി വൺ വിലക്ക് പത്ത് ശതമാനം വില വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അളവ് ക്യൂ വൺ നോക്കിയേ ഈ അളവ് വലിയ മാറ്റമാണ് പക്ഷേ ഇതോ ഇത് അത്രത്തോളം മാറ്റമില്ല അതാ പറഞ്ഞത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഈസ് സ്റ്റീപ്പർ കറവ് ടു എക്സ് ആക്സസ് എക്സക്ഷത്തിന് സ്റ്റീപ്പർ ആകുന്ന ഒരു വക്രമായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റികമല്ലാത്ത ചോദന വക്രം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദന വക്രം എന്തായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റർ ആയിരുന്നു ഇതെന്തായിരിക്കും സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും സോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി റിയലൈസ്ഡ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിലാസിറ്റീസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫിലാസിറ്റീസ് ലെസ് ദാൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ആൻ ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവീസ് കർവീസ് സ്റ്റീപ്പർ ടു എക്സ് ആക്സസ് ഇലാസ്റ്റികതയുടെ മൂല്യം ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും ചോദനത്തിൻ്റെ ശതമാന മാറ്റം വിലയിലെ ശതമാന മാറ്റത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇലാസ്റ്റികമല്ലാത്ത ചോദന വക്രം എപ്പോഴും എക്സക്ഷത്തിന് സ്റ്റീപ്പർ ആകും യെസ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിന്ന് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ വി ക്യാൻ മീറ്റ് എഗെയിൻ